All right. So let me place you in groups at the moment. Where is it? Okay, how many do we are? Yes, we are 10. Okay. So I'm going to create four groups. Please uh, get into the groups. You are already assigned and the groups are open. You might go with them. Okay. No sé. Ok, entonces te voy a decir, could, could you tell me what tied to the bank open? The bank open uh, at 9 a.m. I am. Okay. Miguel, sigues tú, si quieres. Hi, the question Hi. is in Spanish, ¿cuánto tiempo esperamos en el banco? ¿En cuánto tiempo abre en el banco? Que no tengo el... No, no, el... no, no, what time? ¿A qué horas abre en el banco? Ah, ok, ok. Excuse me, que no tengo la... Ah, eh, las preguntas, la estoy llegando a la casa. Sí. Ah, ok. Ah. Eh, bueno, te voy, a, te voy a decir una pregunta. ¿eh? Ok, ok. Eh, could you tell me? Veamos. How late to the bus run? Repeat, please. How late to the bus run? It's 10, 10 o'clock. So, thank you. I was listening to you and sorry to interrupt you. This is uh, how it will be. So, um, for example, could you tell me how late the bus is run? It will be that way, right? What are you gonna do whenever you have a question or indirect question with the B, with the do, I'm sorry, with the auxiliary do, you are just gonna delete the do, right? In the indirect question. So whenever you are asking the indirect question and you use the introductory phrase, you basically say, how late the buses run? So could you tell me how late the bus is run? That it would be your indirect question. If it's gonna be a direct question, like the ones that we have here, yes, we need to have the auxiliary, but in the indirect questions, you don't have 
right? So um, here, since buses, uh, they are in plural, you don't need to add the S at the end, right? And as well uh, with the banks, right? So be careful, because when I was listening to you, I heard bank. So whenever you have an S at the end, you need to exaggerate the pronunciation because if we don't exaggerate it, I won't be able to know that you are talking about plurals. They will be listening about singulars. So let's remember bank and banks, 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 oh, banks. bus banks. and buses. So uh, oh. be careful. Yeah. Banks, buses. Yes, you just need to be careful regarding to that, right? Um, ¿Qué dijimos acá? Pues en las indirect questions, ¿verdad? Eh, usted lo que hace solamente es que deja la pregunta tal cual. Lo único que hacemos es omitir el auxiliar do, cuando usted tenga un auxiliar, ¿verdad? No solamente en el do, sino que también en el it o cualquier otro auxiliar. Entonces usted lo que hace es omitir eso. Omite ese auxiliar y hace su pregunta. Pone la introductory phrase al principio, la pregunta tal cual está, pero sin agregar el auxiliar. Caso contrario, sería en este caso con el verbo be. El verbo be, usted hace su pregunta y el verbo be se traslada al final, ¿verdad? De lo que es la, la oración o en este caso la pregunta indirecta. Con el can de igual manera. Podemos decir que en este caso la oración o la pregunta se convierte en una oración afirmativa en lugar de ser una pregunta al omitir nosotros. Y con el Ken lo único que se hace es cambiarlo, ¿verdad? Hacer el swap. Do you know where I can get, right? For example, uh, in the number five. Si ustedes pueden ver la número cinco, en la número cinco dice where can I get a quick meal? Entonces, yo puedo hacer mi pregunta indirecta. Do you know where I can get a quick meal? Entonces, lo único que hacemos es el swap de pasar la pregunta y lo hacemos en este caso en, eh, en lo que es una oración eh, afirmativa. No sé si por ahí se entiende un poquito o se da la idea. Sí. Eh. Más o menos. <risas> Más o menos. Sí, al principio es cuestión de práctica, ¿verdad? Solo recuerden que en el tú, pues es, nosotros los simple y sencillamente lo que hacemos es hacer el swap. Sigan practicando porque hasta ahorita lo que escuché lo están haciendo muy bien, solamente ese pequeño error de, de pronunciación. Pero bien hecho. Thank you. You're welcome. Sir. Continue practicing. I'll be here if you have any question, let me know. Thank you. Bueno, entonces uh -huh. Okay. Well, so, uh, Repetimos otra vez. Sí. The first, how much does the bus cost? The bus cost is 20 cents. 20 cents. Uh -huh. uh, where is the nearest internet coffee? No, in este caso, where is the near internet cafe? The internet cafe is across the street. Um, next to bank. Next to what? What times? What what times do the banks open? Uh, yo creo que sería six a week, five veces a la semana. What time? Uh, what, time? Oh, no. what time? So the time se toma como veces, creo. The, ba the, the bank open at uh, eight. 
or 9 a.m. What time is the practice? Hello. Okay. Okay. El what time, en el caso del what time, es a qué horas, ¿verdad? Esa es la ah, pregunta, what? a qué horas. Mm -hmm. Ok, um, I'm very listening that you are asking the questions and that's wonderful. There is not any problem. Just a quick question. How are you going to convert them into, into the indirect questions? ¿Cómo las harían en las indirectas? Sí, en el caso de las uh, indirect questions, en las indirect questions lo que nosotros tenemos es una frase introductoria, ¿verdad? Eh, ya les muestro. ¿Quién está compartiendo? Yo. Usted, Iris. Ok, gracias. Les voy a compartir algo yo acá también de igual manera. Este, vamos a ver. ¿A dónde está? Aquí. Okay. Bye. En el caso de las indirectas, ¿verdad? Nosotros tenemos en este caso, pues, esto. Se llaman eh, indirect questions. Las indirect questions, they are regular questions or they look like a regular questions with the only difference that they are polite, right? In this case. En el caso de las indirectas, lo que tienen ellas es de que son más eh, amables, ¿verdad? Por decirlo así, o con mucha más educación, una pregunta indirecta que una directa. Es cuando usted no conoce a la persona y usted quiere sonar como que más amable, lo hace. Lo que tienen ellas es de que cambian un poco en su forma al momento de hacerlas y tienen algo que se llama frase introductoria. La frase introductoria es esta. Could you tell me? Por ejemplo, could you tell me? En el caso del verbo be, nosotros lo que hacemos es pasar el verbo be al final. Si ustedes se fijan, a pesar de que acá tenemos una no WH, no se todo ve nada pues, de... realmente pues es una oración afirmativa. No so, entonces, nada. con introductoria, usted dice, could you tell me where the nearest ATM is? ¿Verdad? Y entonces, así se hace la indirect question. Luego tenemos una WH question con el do. Y usted lo único que hace es eliminar el do de ahí. Y usted le dice, could you tell me how often the buses run? For example. Y las WH question con can. Pues acá también lo único que se hace es convertir la oración prácticamente de nueva cuenta a lo que es una oración afirmativa. Do you know where I can catch the buses? Cuando la pregunta directa es, where I can catch the bus? ¿verdad? Entonces, esas serían las preguntas indirectas. Ellos tienen una introducción. Ellos tienen una introducción o una frase introductoria, que es estas las que nos propone el libro. Could you tell me and do you know? Y pues ya solo la forma, ¿verdad? Es un poco diferente de la pregunta directa que nosotros tenemos para convertirla en indirecta. No sé si por ahí. Sí, sí. Ok. Entonces, sí, muy bien. Entonces, si ustedes me tendrían que hacer esta, la de cuánto cuesta el bus, ¿cómo me la harían en the indirecta? Could you tell me how much does the bus cost? Ok. Siguiendo el patrón del anterior, ¿qué dijimos del auxiliar do y das? Que se pasa al final el verbo be. El verbo be sí se pasa al final, pero en el caso del do, si ustedes se fijan, el do se elimina en la forma indirecta, ¿verdad? El do se elimina en la forma indirecta, sí. Entonces sería, could you tell me how much the bus cost? Sí, y su entonación hacia arriba, ¿verdad? A ver, hagámosla con la número cuatro. Uno de los dos que la puede hacer. Could you tell me how late the bus is wrong? Escuchamos, eso sería. Uh -huh. Uh -huh. Exactamente. Uh -huh. En todo caso, entonces sería omitir el. 
do. Omitir el do. El do, correcto. El Se do. omite el do. Sí. Ok. Muy bien. So just finish to practice, que I'm about to close the rooms. So share where you were sharing, right? Because I'm going to leave the room. Continúen eh, okay. compartiendo el que estaba compartiendo ahí y dice es tan amable porque voy sí. a dejar el break up room y voy a ir con alguien más. Sí, okay, no gracias. Good job. Nada. Hi, do you bank class? Yes. I'm sorry, I don't no, don't hear you. What what time do your banks open? Uh, what time one. do your banks open? Yes, in close. And the indirect question. Could you tell me what time the banks tell open? When this indirect yes. is tell me. Is the example. Could you mm -hmm. tell me what time the banks open? Right? Bank open. Um, <laughs> that's correct. It's correct. Yes, okay. that's correct. Night. Could you tell me, uh, could you tell me what time uh, the banks open? Usually in the mall, open the banks 90, 90 a.m. Uh, in the branch, open in 80 and a half a.m. Martita, uh, help me, please. Uh, how do you say, well, I say ocho y media de la mañana, 80 and a half, or 80, 30 a.m. Is correct? Okay. If you tell me 80, it's the eight zero, right? It's a zero. Eight. So no, yes. but I need to say ocho y media. You can say a half past eight or ah, eight okay, thirty. Okay. Husband, husband. A half past eight half or past. eight thirty. A half past eight or eight thirty. Okay, eight eight. eight. Sure? Repeat me, please. <laughs> I always. Uh, me cuesta decir 30. Thirty. Yes. I'll share my camera, right? Basically, yes. whenever you are in breakup rooms, I don't share my camera. It's uh, going to be like this. Thirty. 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 La cámara, Alfredo. Yes. Thirty. 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 So um, your basically your mouth is gonna go in your upper teeth Ooh, in this yeah. one, Thanks, and then God. the air is gonna get out from this side. Okay. Thirty. So you say thirty. Yes. All wins. Hi. Hi. ¿Cómo se dice? You got the yes. problem to yes. pronounce that one. Yes. yes. No, but it's just the, the, the way that you move your mouth and your tongue is going to be 30, and the same happens with the number three. 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 Thirty. Three. Thirty. Thirty. Yes. Okay. So that ones are uh, the ones that you that you can use. Um, basically, uh, you can start practicing with the TH sound, which is That is a sound, right? El sonido TH es un sonido como de F, pero es... Ferry. sí. Porque si ustedes me dicen el tri, tri, ese es el árbol. Entonces, este, el tri, en este caso el árbol, que es el tri, eh, la lengua queda abajo en sus down teeth. Y queda acá, la lengua queda en esta parte, entonces ese es tri de árbol. Y el otro es tri. 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 Yes. Ajá. Uh -huh. Así. Exactamente. And, and the, the other question, 
Mm -hmm. uh, we choose, we to choose, correct? Mm -hmm. Yes. Um, the how much does the bus cost? Mm -hmm. Or could you tell me how much the bus cost? How much the bus cost? Yes. Could you tell me? Or do you know, for example? Right? Ah, do you know? Do you know how much the bus cost? How much the bus cost? How much? And sorry, and I speak in Spanish, but it's okay. se desaparece el das. Se aparece el das. Sí. Okay. sí. Whenever you have the auxiliary do or does or any other auxiliary like did, the auxiliary is going to disappear. Okay. When you have the verb be, it's going to be converted like if you have an affirmative sentence. And as well happens with the auxiliary can. But most likely happens uh, when you have the WH question and you have different, the, this specific expression, el, do you know, el, could you tell me, right? Or can you tell me? Eh, en el caso de estas dos expresiones es más que todo que se da el cambio, porque si ustedes se fijan las otras que yo les, les proponía eran un poco diferentes. Pero eh, esas son las que estamos practicando. So, could you tell me? Could you tell me? You tell me. Yes. Si desaparece. Or do you know? Or do you know? Exactly. En el caso, así como se decía, Blanquita, el do va a desaparecer. Uh -huh. El can se va a convertir en una oración afirmativa. Lo mismo va a pasar con el verbo be. De llegar a tener una con verbo be. Okay. Por ejemplo, esta. Where's the nearest internet cafe? Do you know where the, the nearest internet cafe is, for example? So, entonces, en ah, esa, como es verbo, se va al final. Se va al final. final. Sí. En el caso de la número 5, por ejemplo, nosotros tenemos en la número 5, eh, veamos, eh, la voy no. a decir. Tenemos en la número 5, ya casi voy a cerrar los rooms. Tenemos en la número 5, por ejemplo, I get, where can I get a quick meal? En este caso, cuando meal. se vaya a indirect question, uh, do you know where I can get a quick meal? Entonces se va a convertir en una oración como afirmativa, wow. en la indirecta. Uh -huh. Qué confuso. <laughs> Perdón. It's a, it's a confusion. I know yeah. it's a confusion. But uh, I, this one's go ahead, tell me. Sorry, and in this example, where can I get a quick meal? Mm -hmm. Is do you know? Mm -hmm. uh, can I get? No, I get. Do a, you know where? I uh, where I get a quick meal? This appear can can get. Where uh, I can get, mm -hmm. can, where I can get, mm -hmm. a quick the meal. The change, the change. Uh, and they okay. turn into an affirmative sentence. Y se vuelve a una oración afirmativa. Yes. Do you know where Teacher. I can get a mm -hmm. quick meal? That's correct, yes. Okay. Dígame, Alfredo. Um, um, always using WH in where? Yes. Affirmative. In affirmative, yes. You can use yeah. it in that way. So let's go uh, ahead and go ahead, tell where me. Where I can get a quick meal. Exactly. Do you know? But in this case, with the introductory phrase, right? It's just change when you have an introductory phrase to convert it into indirect question. Solamente va a cambiar cuando ustedes tengan una pregunta indirecta. Si va a ser una pregunta directa, la pregunta sigue siendo igual. ¿verdad? Solamente cambia en su forma indirecta. Uh -huh. Ok, ok. Thank you, teacher. Es pregunta Excuse me, teacher. ¿Cuándo es una pregunta indirecta? Es cuando ustedes le agregan la frase introductoria, ya sea, can you tell me o do you know, ¿verdad? Can you tell me or do you know? Esas cuando son indirectas. Vamos a ver, eh, probablemente tal vez algunos de sus compañeros también tengan las mismas preguntas. Vamos a ir de nueva cuenta a lo que es la, la sesión tal cual. Voy a dejar el breakup room y los voy a llamar a todos para la sesión. Okay. Okay. 
Thank you. Thank you. Thank you to you. Les mando ahí un mensajito por ahí a todos y llamamos a la mayoría para acá. Vamos a compartir en lo que esperamos que se cierre la sesión de los break up rooms. It missing just a couple of seconds. Less than 30 seconds. Ok. Okay, 20 seconds more. Okay, I'm missing Dionisio, Haiti. Okay. Heidi, Gerard, Ivis, and Linda. There we go, everyone is here. So let's see. Um, I was just talking to some of you, not to all of you, but some of you, and I was able to get realized that there are some questions and some confusions regarding to the indirect questions. Eh, estaba escuchando algunos de ustedes, ¿verdad? y conversando con algunos de ustedes de igual manera, y me pude dar cuenta que hay ciertas confusiones con lo que es las preguntas indirectas. Um, it's okay if you want to say it in Spanish, right? Está bien si ustedes me quieren hacer las preguntas en español cuando algo no ha quedado muy claro, ¿verdad? No hay ningún problema. Ustedes me comentan qué es lo que sienten que es más difícil o qué es lo que se les hace más difícil. ¿Qué es lo que ustedes sienten que les puede causar una confusión? En mi caso... Uh -huh. O por lo menos me confirma si comprendí bien. Indirecto es cuando yo al inicio utilizo una frase introductoria. Could you, te, do you know? Eh, y luego coloco el resto. Pero eh, en los, digamos, se, se quita el das, eh, se quita, desaparece, desaparece. Pero a mí me confunde cuando, digamos, en el ejemplo, no sé si puede pasar la siguiente lámina. A mí me confundió la cinco que estábamos revisando. El can I, el I can get. ¿Cuándo hay que hacer esos, esos cambios? Ese es uno. Sí, vaya, eso es lo que sucede. Cuando usted tiene una pregunta directa, son exactamente las que tenemos acá, las ocho que están acá, ¿verdad? Estas ocho que ustedes pueden ver. Estas son preguntas directas y siguen el mismo patrón que ustedes ya conocen, ¿verdad? El patrón que ustedes ya conocen. Sin embargo, cuando hay un cambio a lo que son las indirectas, allí las oraciones sufren ciertas modificaciones. En el caso de esto, ¿Verdad? Cuando nosotros tenemos can, cuando ustedes tienen el, en este caso el verbo este can o el auxiliar can, ¿verdad? El modal, prácticamente los modales, cuando ustedes tengan un modal, lo que van a hacer es mantener el modal y la oración se va a convertir a una oración afirmativa. Aunque en realidad es una pregunta con respecto a lo que tenemos, lo que es las frases introductorias, ¿verdad? Las que veíamos. En este caso, las que nos piden acá es, could you tell me? Y do you know? Cuando ustedes tengan un modal, al momento de tener un modal como can, usted va a decir, do you know where I can? ¿Verdad? Porque en realidad acá el modal es también los interesa, es parte de él. No solamente está ahí por estar, sino que la, la oración lo necesita para nosotros saber de qué nos estamos expresando. Entonces, si ustedes tienen un modal, el modal se mantiene. Y lo único que va a hacer es como un swap de una pregunta a una oración afirmativa. Aunque en realidad yo esté haciendo una pregunta, ¿verdad? Si nosotros lo queremos ver así. No sé si en esa parte explico un poco. Sí. Ok. 
cuando nosotros tenemos do, en el caso de los auxiliares, ¿verdad? Que no son modales, sino que son auxiliares. En el caso del auxiliar do, allí sí. El do desaparece completamente. Lo que yo hago es tomar la pregunta directa que yo ya tengo formulada, como por ejemplo, la primera, ¿verdad? How often do the buses run? Yo tomo esa misma pregunta y agrego al principio mi frase introductoria, ya sea, can you tell me or do you know? Entonces yo puedo decir, can you tell me how often? Y es aquí donde mi auxiliar do queda borrado. Y yo dejo el resto, the buses run. Y ya está ahí mi pregunta. En el caso del auxiliar do, ¿verdad? Con el caso del verbo be, es una historia diferente, porque en el del verbo be, en verdad, tenemos where is the nearest ATM, en la directa. Cuando yo ya tengo la indirecta y lo que es mi WH question, pasa prácticamente, si ustedes se fijan, si yo quitaría esto, the nearest ATM is, entonces acá, si ustedes se fijan, de nueva cuenta, vuelve a ser una oración afirmativa. Entonces yo solamente digo, could you tell me where the nearest ATM is? Entonces podríamos decir que el verbo be en una pregunta indirecta pasa al final. ¿verdad? Cuando ya todo termina, él pasa hasta el final. Y ya está ahí mi pregunta indirecta. Las preguntas indirectas siempre llevan una frase introductoria al principio. Y solamente en esos tres casos ustedes van a ver que va a sufrir un pequeño cambio. La oración para yo poder hacer mi pregunta indirecta, ¿dejan de ser ellas preguntas? No. No dejan de ser preguntas, siguen siendo preguntas de una manera más apropiada, ¿verdad? O con mucho más, um, ¿cómo podemos decirlo? Amables, ¿verdad? No, bien, bien amables. Sería como decir en el primero, ¿dónde está el ATM más cercano? Seco. Sí. Y lo otro, ¿podrías tú decirme dónde está el cajero más cercano? Exactamente, sí. Gracias. Thank ya you. sabes, you're welcome. ¿Alguien más que tenga alguna otra pregunta regarding to this? Uh -huh. Teacher, para responder, por ejemplo, eh, de la, una pregunta indirecta, ¿cómo lo podríamos hacer? Oh, the same. Uh, the answers doesn't have any differences. For example, in this one, excuse me, could you tell me where the nearest ATM is? There is one upstairs across from the free, the duty free shop. Como estemos acá en este en este ejemplo, verdad, de este diálogo, le pregunta, verdad, me podrías decir dónde está el cajero más cercano? Hay uno arriba, verdad, cruzando lo que es la tienda de eh, la tienda libre, por decirlo así, ¿verdad? No tiene taxes. Entonces, uh -huh. este, las respuestas eh, no varían. Las respuestas prácticamente siguen siendo las mismas. Usted le da las indicaciones a la persona si le pregunta dónde está o, oh, ¿verdad? O, o qué es lo que puede hacer. Usted le da las indicaciones a la persona con la única diferencia que esta persona que está hablando con usted eh, quiere hacerlo de una manera bien, bien polite, ¿verdad? Quiere ser muy amable con usted. ¿Verdad? Líticamente hablando, es una persona correcta, ¿verdad? Entonces, eh, prácticamente esas son las respuestas, las mismas. No tiene que usted por qué preocuparse, la respuesta no varía. Ok, gracias, teacher. You're welcome. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Mm -hmm. It's okay. It's okay. Okay, so I think that the indirect questions, we are covered on it, right? Yes? Yes. Yes, all right. We need only practice. <laughs> oh, yes. You need to practice. If you don't practice, what is going to happen is that you are going to forget it, right? Yes. You are going to forget it. So just try to, to practice them. So let's like practice it. So let's go then uh, in this last 15 minutes because we are just only missing 15 minutes to the session number three, which is called time for a change, right? Time for a change. 
So we are going to be studying a little bit of adjectives here. Uh, this is what we are going to do in this activity. As you might be able to see, we have uh, these ones. I'm going to repeat it for you so you can know the pronunciation of them. So this one, for example, is bright, 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 comfortable, 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 convenient, 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 crampet, 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 dangerous, 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 dark, 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 dingy, 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 expensive, 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 huge, huge, huge. Huge, inconvenient, 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 modern, 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 noisy, 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 private, 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 private. And then we have quiet, quiet, quiet. Quiet, safe, 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 safe. Shoppy, 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 shoppy. Then we got a small, a small, a small, a small. And then we have a spacious, a spacious, a spacious, a spacious. Okay. Questions so far regarding to these adjectives, if you have them. What does mean shabby? I don't. Shabby. Let's see. Uh, let me just double confirm because to be honest, I don't remember. Uh, well, this one is uh, when something it's been used a lot. Like for example. Abusivo. Huh? Like what? I'm no, sorry. No, no, no. no. Okay. Um, it's when you use a shirt, for example, a lot, a lot, a lot, a lot, like every day, and you like it, that shirt. And at the end, you see that it has something here, something in here. Que abusa, and the no. Color. I'm sorry. Que le gusta, o sea, es como estar repitiendo las mismas cosas. Ajá, cuando usted usa bastante algo, ¿verdad? Como por ejemplo que le gusta una camisa que a usted le gusta. Repite, repite, pero... La repite, la repite y la repite. ¿Y qué le pasa a esa camisa al final? ¿Se desgasta? Se desgasta, eso es. Ah, uh, uh -huh. ok, ok, ok. Uh -huh. Yes. Thank you. You're welcome. Exactly. En el buen... Um, in el buen español, verdad, España sería algo cutre, verdad, algo cutre. cutre. Yes, en el español de España. Y se cutre, y se cutre, se cutre. Está cutre, eso está cutre, está feo. Yes, but yeah. Uh, any other one that you may have? Mm, cram, crampet. Crampet is um, like, for example really a small right you can just only have your yes really 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 small. little little micro little, little bit yes ah micro. okay a space Comfort. which is mm, like in the buses right we are just mm. when uh, when i ate the crappet hamburger uh, crappet mm -hmm. uh, how do you say the number is muy chiquitica Con ese adjetivo. Crampet. Ah, es que crampet es estrecho, ¿verdad? Ah, Algo bien no pequeñito. es chiquitico. Oh. Estrecho. Ajá. Despacio. Es muy despacio, sí, es bien estrecho. El okay. crampet es bien estrecho, sí. What is dingy, Al... teacher? Dingy. Dingy is another way to say dirty, right? When something is completely dirty. No one mops, Sucio. no one do anything. Yes. Es otra manera de decir lo sucio, ¿verdad? Pero cuando usted dice dingy, es que literalmente 
eso está, pero bueno, en el mugre. buen español, ¿verdad? Exactamente, mugre. Mugre. Sucio, mugre. ¿verdad? Este, mugriento, como diría alguien. Entonces es algo que está más allá de lo sucio, ¿verdad? está horrible ese lugar. ¿Cuál es? Huge. 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 Um, it's a, for example, you have a box and you are trying to lift it and you are, mm, and you need the help from someone else, right? You have a box and you need to lift it, right? But you can't by yourself. You need a second person. So it's, mm, it's huge, right? ¿Qué es? ¿Es apretado? No. Este, usted está intentando levantar una caja, pero usted por usted solito no puede. Necesita la ayuda de alguien más. Oh. Porque la caja está muy pesada. Pesada, exactamente. Huge es pesado, pero también si se refiere a espacio, como lo vamos a ver acá, cuando usted tiene un huge space, it's like a warehouse, for example, como una bodega, ¿verdad? Mm. Donde hay un espacio muy abierto. Entonces, es huge, en el caso de, de si nos referimos a una cosa, eh, puede ser pesada, ¿verdad? O enorme que es grande y está pesada. Si nos, recibimos, si nos referimos a espacios, en este caso, como lo vamos a ver acá, es cuando un espacio es bastante abierto o hay suficiente espacio para poner muchas cosas. ¿verdad? Ok. Yeah. Okay. Yeah. ok, let's see. Uh, for example, uh, we are going to have, right, or we are going to be discussing regarding to this, which ones are positive and which ones are negative. For example, comfortable, what do you think? Positive or negative? Positive. Positive. Positive, yes. Convenient, positive or negative? Positive. Positive. Cramped. Negative. Uh, negative. Negative, yes. Dangerous. Negative. 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 What about dark? Negative. 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 Dingy. Negative. 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 Expensive. Negative. <laughs> the worst one. Yes, I know. Huge. What about huge? In terms Positive. of space. Positive. Positive. Inconvenient. Positive. Negative. 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 Modern. Convenient. Positive. Okay. Positive. Noisy. Negative. Positive. Negative. Negative. Private. Positive. 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 Quiet. Positive. Negative. Quiet, do you oh. think is negative? Uh, quiet, what, what is quiet? Quiet is silence. Quiet? Yes. Whenever a place is really silence, right? Really passive. Nothing's positive. happened there. Right? It oh. could be positive. Save. Save. Positive. 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 Shabby. Negative. 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 Small. Negative. 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 negative and spacious. Positive. 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 Good job, right? So these ones are the adjectives that probably you might need to use whenever you are describing our spaces like houses and so on, right? You are going to use it for later on in a practice. So let's get it started what exactly uh, this session is answering on. Right, this one is regarding to evaluations and comparisons, and that's why we are gonna need the adjectives that we have there before. Right, you need to evaluate sometimes places, and sometimes you need to compare things. Right, so the evaluation with adjectives you are gonna have these words or the words that we were studying before, like enough and to, right, enough and two. So we have these ones. As well with comparisons, we are gonna have these word as, as, and just as, right? So these ones are with comparison. As well, we are gonna have evaluation with nouns. This is gonna be a little bit different because here we have, as you might able to see, the auxiliary do don't have enough parking and the too much, right? That is gonna be with noun and the comparison with nouns is the same with the as, as, right? 
just us and as us. So these ones are most likely the same. These ones are the ones that are going to have just a little bit of differences. Why they have the differences? Because you are going to use verb be just only with adjectives. It's not regarding to the word that you are going to use. It's regarding to what do you want to say. So if you want to do an evaluation with an adjective, you need to use the verb be. If you want to do an evaluation with a noun, you need to use another verb like an auxiliary or a different verb, but not be, right? For example, it says here, apartments aren't big enough for family. Right? Los apartamentos no son lo suficientemente grandes para las familias. Right? Luego tenemos nouns, right? Evaluation with nouns. Apartments don't have enough parking spaces. Los apartamentos no tienen suficiente espacio para parquear. Here is what we were saying. Aquí es lo que estábamos diciendo. Depende de lo que usted quiera decir. As you might be able to see, the words are the same. Most likely. Si ustedes se pueden fijar, las palabras son las mismas. Casi siempre. ¿Verdad? No en todos los casos. However, it depends what do you want to use. Aquí va a depender qué es lo que usted quiera utilizar. En la primera, pues es un adjetivo, claramente. Es big, ¿verdad? Es un adjetivo grande. Yo quiero pues dar una evaluación con ese adjetivo. Siempre que usted utilice adjetivos para describir algo, verbo be. Si nosotros ya tenemos un noun como lo es parking spaces o el parking lot, aquí pues ya cambia la cosa porque como es un noun, yo necesito otra clase de verbo o por lo menos de otra manera expresarme. Y es aquí donde entra el auxiliar, ¿verdad? Si estamos hablando en el presente, ¿verdad? Que por lo general esto va a estar en el presente. Apartments don't have enough parking spaces. Y pues ya casi que terminamos, ¿verdad? Ya casi que terminamos la clase. No sé si esto les causa a ustedes alguna confusión o está igual que el otro, que el anterior de las indirect questions. This complicated. Do you think it's complicated? What do you think? Being honest, right? She said, she well, said evaluation. Go ahead. A little bit. Evaluation needs. Eh, it's um, como eval o sea, bueno, evaluar algo, como valorarlo, y la otra es valorarlo, pero comparando entre dos cosas. ¿Sí, no? Exactamente. Una valoración, ¿verdad? Como cuando nosotros vamos a buscar una casa, por ejemplo. ¿Qué es lo que la mayoría pedimos? Being in a safe place, right? The, the traffic, for example, um, just if there are schools near, and so on, right? Eh, vemos diferentes cosas. Entonces, acá, si usted evalúa, usted solamente tiene una cosa, lo que está evaluando, la casa, ¿verdad? ¿Qué pasa? Mira esta casa, ¿verdad? This house isn't big enough as the one that we have. Esta casa no es lo suficientemente grande como la que tenemos, ¿verdad? Ahorita, actualmente, ¿verdad? As the one that we have, por ejemplo. O this house isn't big enough. Siempre la puede dejar hasta aquí, ¿verdad? Esta casa no es lo suficientemente grande. Si yo quisiera comparar la casa que yo ya tengo con la otra, yo puedo decir, this house isn't as big as the one that we have. Por ejemplo, esta casa no es tan grande como la que nosotros tenemos, ¿verdad? No es tan como. Entonces, este as, as es tan y como, ¿verdad? Prácticamente al final. Entonces, en la comparación debe de haber dos cosas que ya estamos comparando, ¿verdad? De pueden ser de lo mismo o diferente, o en ese caso, ¿verdad? Acá, pues como ustedes ven, diferente o de lo mismo, pero son dos cosas. Y aquí arriba solo es una. ¿Verdad? Solo es una la que ya está, ¿verdad? Prácticamente la evaluación. Uh -huh. Solo es una. 
Pero si ustedes gustan, lo vemos más a detalle con más ejemplos y nos ponemos una imagen ahí para comparar, ¿verdad? para hacer comparaciones. Porque uh -huh. creo que si son ustedes un poco más visuales, lo van a entender más si tenemos dos cosas a la par que podamos comparar o una sola que podamos evaluar. ¿verdad? So we are going to study it tomorrow. Please, um, lo vamos a estudiar mañana antes de dejarlo ir, sí, ¿verdad? Yo sé que pues, muchos tienen hambre, así que voy a ser un poquito rápida con esto. Eh, para los que entraron tardecito, por favor avancen en su plataforma virtual, ¿verdad? Este, traten de hacerlo lo más que puedan. Al menos esta semana terminar hasta la sesión número 3, ¿verdad? Antes de que llegue el fin de semana, pues háganlo durante esta semana hasta el viernes para que si ustedes puedan ir tal cual, ¿verdad? En lo que va. Y de igual manera puede ganarse su diploma. Así que sin más que agregar, have a good night. Was a pleasure to see you today. I hope you have a wonderful day tomorrow. And go to eat and go to rest if you haven't done it yet. Have a good night. Take care. Any questions good night, in the WhatsApp group? Good, good night, night, teacher. Good night, teacher. Good night, good night, teacher. Good night, good night everyone. Bye -bye. Good night. Good night. Bye-bye. Nighty-night.